ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെരുന്നാളും പെരുന്നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിരുന്നും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായി നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്തായാലും റെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ബൈക്കിലാണല്ലോ സ്കൂട്ടിയിലാണ് യാത്ര ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളമുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ പോയപ്പോഴുണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരെയും കാണാൻ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇത് പെരുന്നാൾ ദിവസം രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ചെറുവിണ്ണാനിന് എടുത്ത ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആരും പുതിയ ഡ്രസ്സൊന്നും ആർക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒച്ച കെട്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് മൈലിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരെ പിന്നാലെ നടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മക്കളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്ത് അവരെ മക്കളുടെയും കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് പെരുന്നാൾ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുതലാണ് പതിവ് ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും അതല്ലെങ്കിൽ താത്താടെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടും അപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാളിന് താത്താടെ വീട്ടിലായിരുന്നു താത്തയാണ് ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾക്ക് ചെറിയ പെരുന്നാൾക്ക് താത്തയും ഇക്കയും കൂടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പണികൾ വന്നില്ല താത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് താത്ത തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലാണ് ശരിയാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിലായാലും അതുപോലെ ഫുള്ള് ഞാൻ മറ്റാരെയും ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ താത്താൻ്റെയും കാര്യം ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉമ്മയും ഞാനും കൂടി പോയി ഇലയൊക്കെ വെട്ടി കൂടുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ഇലയിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്ന് അതും ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇരിക്കില്ല നിലത്തിരുന്നിട്ടേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അത് ആദ്യം തൊട്ടിട്ടേ അങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പതിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അത് അതാ പെരുന്നാൾ ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു അനുഭവം കിട്ടുക ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചാവക്കാട് വില്ലംസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ബണ്ട് പുഴകൾ കായലി പുഴകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് നല്ല നല്ല രസമുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീടുകളിലൊക്കെ പോലെ പതിവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം കാരണം അങ്ങനെ എവിടെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിനാണ് പോവാൻ വയ്യ നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ വീട്ടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ചാവക്കാട് തന്നെയുള്ള വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇത് ചെമ്മീൻ ബണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ചെമ്മീൻ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് കനോലി കനാലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല വെള്ളമുള്ളൊരു ഭാഗമാണത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ആൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചെമ്മീൻ പണ്ടിൽ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്ക സമ്മതിച്ചതുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം പെരുന്നാൾക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഞങ്ങൾ നാല് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആങ്ങളെയാണ് ഉള്ളത് മൊത്തത്തിൽ നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് നാലാളുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ട് വിട്ടിരുന്ന അവിടുത്തെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നത് മൂന്നാം പെരുന്നാൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എത്തി ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ നാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നാടാണ് കേട്ടോ നിറച്ച് കാടും മേടും മലയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നാടാണ് ഈ പോകുന്ന റോഡ് എൻ്റെ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഇതുവഴി ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഹൈസ്കൂൾ കാണുന്നത് അവിടെ പറ്റിയാൽ അവിടെ നിന്ന് കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോയതും അപ്പോൾ അലഹമ്പുരിൻ്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ അവിടെയും കയറാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പോക്കിൽ മഴ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ഈ തോടും റോഡും പാടവും ഒക്കെ ഒന്നാവും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വഴി വെട്ടി വലിയൊരു എൻട്രൻസ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ സ്കൂളിൻ്റെ പടികളൊക്കെ കയറാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്നാവും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരുതാറുണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല ചാനൽ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരും അത് കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഉല്ലസിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന ക്ലാസ് റൂമുകളും വരാന്തങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇനി തിരിച്ചു വരാത്തൊരു അനുഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി സം നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു അനുഭവമാണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹൈസ്കൂളാണ് എൽ പി യു പി വേറെ സ്കൂളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്കൂൾ തന്നെ വെവ്വേറുണ്ട് ഇത് എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായി അന്ന് ഹൈസ്കൂൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഉള്ള പെർമിഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഈ അന്നൊന്നും പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പായില്ലേ അന്നൊന്നും ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ അസംബ്ലിക്ക് നിന്നായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒക്കെ വന്ന വന്ന സമയത്തൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ റൂമിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിചയമുള്ളൊരു സൗണ്ട് സംശയം വല്ലാണ്ട് കേട്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറാണ് അതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ വേഗം മുകളിലോട്ട് കയറി എനിക്ക് ടീച്ചറെ ഒന്ന് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളാണിത് മറക്കൂല മരിക്കുവോളം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മ ഞാൻ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ ചൂട്ടിയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കാര്യമായിട്ട് ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മിസ്സുമാരിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിട്ടയർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സൗണ്ട് പരിചയമുള്ളത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മിസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട കയറി ഞാൻ മിസ്സിനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരടുത്തേക്കും പോകുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഒരു പേടിയാണ് എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മിസ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മിസ്സ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ
ഒരു പ്രകൃതി കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ ഓർക്കാൻ മാത്രം പ്രണയങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ അനുഭവത്തിലില്ല കേട്ടോ കൂടുതലും അടുപ്പൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നൊക്കെ പിന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രമണി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ടീച്ചർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലവും ലീഡർ എന്നുള്ളൊരു പദവി തലയിൽ വെച്ചെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചറും രമണി ടീച്ചറുമായിട്ടും മറ്റ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ടും എസ്പെഷ്യലി കൂടുതലായും രമണി ടീച്ചറായിട്ട് ഒരുപാട് അടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്ന രമണി ടീച്ചറെ മോളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ടീച്ചർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അറി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരും ടീച്ചർമാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുള്ളതാണ് സ്കൂൾ നിൽക്കുന്നിടത്തൊന്നും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നല്ല കയറ്റാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് നടന്ന വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ നടന്ന് കയറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇറങ്ങേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ നിമിഷങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ കയറിയതാണ് അലഹമില്ല കുറച്ച് രണ്ടു ദിവസം അടിപ്പിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അസറാങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കൊടൂര കാടാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലേസാണ് ഞാൻ വീഡിയോസിലും ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഹൈസ്കൂള് കണ്ടതും കയറിയതൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാം അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് പോയി കേട്ടോ ബട്ട് അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തൊട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ പുഴക്കും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചത്തിമാരും ജ്യേഷ്ഠത്തി മക്കളും എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് നേരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചും ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോരുന്ന നേരത്തെ രാത്രിക്കത്തെ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഉച്ചക്ക് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആകെ ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ ഒരു ദിവസമല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു അവസരം ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കളയാൻ ടൈം കളയാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കുറപ്പാടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ഹസ്ബൻഡ് അനിയത്തിയുടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പം നാട്ടിലില്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു അനിയത്തിയുടെ ചെറുതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്തൊരു സമയമായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിന് ചെന്നാലൊക്കെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പക്ഷേ ഈ പെരുന്നാളിന് ആർക്കും നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായില്ല എല്ലാവരും വരിക അപ്പം തന്നെ പോരുക എന്നല്ലാണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലുള്ള അനിയത്തി മാത്രമേ രണ്ട് ദിവസം നിന്നുള്ളൂ പിന്നെ മക്കളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കുറേ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ ഓർമ്മകളല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠത്തിന് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ അവൾ എല്ലാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അവൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കേക്ക് പോലത്തെ സോറി ഈത്തപ്പഴമല്ല നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ കേക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വേറെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമായി എല്ലാവർക്കും പോകണേൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എല്ലാതും എന്താ പറയുക അത് തീർത്തിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം തീർത്തിട്ട് പോവുകയല്ല ബട്ട് അത് എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ നാല് പറയത്തി കുട്ടികളാണല്ലോ കുട്ടി
നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് കുടുംബക്കാർ ഫാമിലീസും എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഒരു മോഡേൺ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരാളുകളാണ് ബട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക പ പഴയ ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മറ്റാരും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കുട്ടികളെ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ണികളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് വലിയ കുട്ടി അഥവാ ആറ് അറുപത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പാക്ക് ഒരാഗ്രഹം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉപ്പാടെയും മടിയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു എല്ലാവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഉപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉപ്പാനെയും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാളുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒന്നും മറക്കല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്